Hi, baie welkom by ons bespreking vir ons wekelikse les saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal vir 2023 en ons bespreking vir hierdie kwartaal is die meester se bestieder tot hy kom. En hierdie week kyk ons na les 3, die tiende kontrak vir 14 tot 20 januari. Ons geëtekst vir hierdie week is in Malachi 3 vers 10 en het lees. Bring die hele tiende naar die skathuis, so dat daar spuis in my huis kan wees, en beproef my toch hierin, sê die Heere van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle een oorvloedige seen sal uitstort nie. Malachi 3 vers 10, lees weer. Bring die hele tiende naar die skathuis, so dat daar spuis in my huis kan wees, en beproef my toch hierin, sê die Heere van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle een oorvloedige seen sal uitstort nie. Malachi 3 vers 10 Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog een geleentheid om saam die rere lesie te werk en ek wil die bid, Vader, asblief, dat u gees ons inzicht sal gee in u woord, dat u ons sal help om te verstaan en te aanvaar wat u wil vir ons levens is. Hemelse Vader, ons bid het in Jesus' naam. Amen. Hi, baie welkom by ons uh, oorsig uh, oor vandagse les. Uh, baie dankie en elkeen wat inskakel, vir elkeen met die duipselknopie druk, vir julle ondersteuning, vir julle gebede. Ons is vandag by donderdag 19 januari. En ons opskrif vir vandag is een eerlijke of getrouwe tiende. Nou vraag die les, ons moet kyk na 1 Korintiërs 4 vers 1 en 2, wat sê, so moet ons dan beskou word as dienaars van Christus en bedienaars van die verborgenhede van God en verder word van die bedienaars vereis, dat hulle getrou bevind moet word. En die vraag is, as kinders van God en rentmeesters van sy seninge, wat er soort mense word ons gevraam te wees? En dit word gevra dat ons mense is wat getrou is. Maar ons vraag vandag is, wat beteken het om getrou met ons tiende te wees? En dit is waarna ons kyk hierdie week hoe die tiende saamgestel moet word. En hier is vier punte wat die lesie vir ons uitbring. Die eerste ene is die bedrag, dat is natuurlijk het tiende of 10% van ons inkomste of van ons wens. Die tweede punt is dat die plek waar jy in dit gebring moet word, na die skathuis, waar, van waar die evangeliebedienaars betaal moet word. Drie, um, leer die klem hier so op, om God te vereer met, uh, uh, met die eerste deel van ons inkomste. En dan die vierde punt is, dat hierdie tiendes reg gebruik moet word vir die rechte doel, en dit is vir, om die predikantsbediening te ondersteun. Nou hierdie eerste drie beginsels hierboe is ons verantwoordelijkheid, en die vierde ene is die verantwoordelijkheid van die skathuisbestieders of ons conferenties, die tesoriere om die tiende fondse recht te gebruik. Nou, anders daar as ons offergaaf is, kan ons nie ons tiende betaling na ons eie goedkering gebruik nie. Uh, die tiende en die skathuis is ons verantwoordelijkheid. Ons bepaal nie hoeveel dit is nie, God doen dit. En as ek nie die volle 10% van my wens vir God terugkeer nie, dan betaal ek ons nou eindelijk nie tiende nie. En as ek het nie na die skathuis van God terugbring nie, dan betaal ek ook nie tiende nie. Kom ons kyk gaan na Matthies 25 vers 19 tot 21, en dan vraag ons die vraag, wanneer, ons, wanneer sal ons rekenskap moet gee van hoe ons Godse fondse bestuur, wat word daar aan diegene wat getrou met hulle finansies was, gesê? Matthies 25 van vers 19 tot vers 21 gelees, en na een lang tyd het die Heer van daar die dienstknechte gekom, en met hulle afgereken, En die een waar die vijf talente ontvang het, kom en bring vijf ander talente en sê, Meneer, vijf talente het jy aan my toevertrouw. Hier het ek vijf ander talente daarby verdien. En sy Heer sê, van mooi so, goeie en getrouwe dienstknig, oor weinig was jy getrouw, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in, in die vrede van jou Heer. Ons lees in die boek Opvoeding, bladse 138, wat sê, bring die hele tiende na die skathuis, Malachi 3 vers 10, is Godse bevel. Daar word geen oproep op dankbaarheid of vrijwilligheid gedoen nie, dit is een saak van doodgewone eerlijkheid. Die tiende behoort aan die Heere, en hy beveel ons om aan hom terug te besorg wat sy eie is. Nou, dit is een unieke voorrecht, 
om Godse zaken te bestuur, maar is ook een baie groot verantwoordelijkheid. God zien en onderhoud ons, en al wat hy, al wat hy van ons vraag, is net een tiende. En dan gebruik God hierdie tiende, vir die wat in die bediening is, om aan hulle te voorzien, precies soos wat het was met die stam van Levi, gedierende antieke Israël sy tyd. Ons vraag aan die einde van die dag, wat weer op vrijdag meer bespreek gaan word, het sê, sommige redeneer dat hulle nie daarvan hou hoe hulle tiende gebruik word nie, en daarom betaal hulle nie tiende nie, of hulle stier, uh, uh, hulle tiende is ergens anders. Um, het God dan gesê, bring die hele tiende naar die skathuis, maar net als je zeker is dat die skathuis dit recht gebruik, natuurlijk niet. dit is niet waar aan staan nie. En baie mense is daar ook, vooral in die kerk, wat sê, ja, maar sister White het het self geondersteun, dat die tiende vir iets anders ter gebruik kan word, na ander plek toe gestuur kan word, as behalwe vir die skathuis, die conferentie van waar of die predikante betaal moet word. Maar het is glad nie waar nie, hier sal een paar aanhalings, twee aanhalings te veel wil lees. Um, die eerste een is uit Ibit, volume 9, bladse 249, het sê, Some have been dissatisfied and have said I will no longer pay my tithe for I have no confidence in the way things are managed at the heart of the work. But will you rob God because you think the management of the work is not right? Make your complaint plainly and openly in the right spirit to the proper, to the proper ones. Send in your petition for things to be adjusted and set in order. But do not withdraw from the work of God and prove unfaithful because others are not doing right. En dan sê sy ook hier so, Let none feel at liberty to retain their ties to use according to their own judgment. They are not to use it for themselves in any emergency, nor to apply it as they see fit, even in what they may regard as the Lord's work. So, nee, sy het glad nie, geondersteen nie, en dit word ook hier die Bijbel geondersteen nie. So broers en sisters, ons weet wat God van ons verwacht. Ons weet wat die Bijbel sê. En as ons gaan probeer om van Godse plan af weg te draaien, te doen wat ons dinkreg is, maar wat nie Bijbels is nie, en ons baie verskonings daarvoor kan maak, is ons bezig om op gevaarlijke grond te loop. Um, en die duivel is baie subtiel om ons van die weg van die Heere af weg te lei. Maar ons weet, dat ons mag misschien nou net so'n klein bykie van die Heerese wil afbeweeg, maar verder word het al die groter en groter. En ons moet voorzichtig daarvoor, die Heere wil ons graag beskerm van die vloek, en die Heere wil graag hier dat ons in oorvloed moet leven. Daarom roep hy ons om getrou te wees, omdat hy ons wil seen. En dis my gebed vir u. Ons gaan vrijdag weer na hierdie onderwerp kyk, maar kom ons sluit eens af met gebed. Jemelse Vader, baie dankie vir vandagse les, Dankie ons Heer dat die woord baie, baie duidelik is en help ons Heer dat ons die daarvan sal, sal wegbeweeg, links of rechts nie, maar dat ons in die voetsporen van ons Heer, in die voetsporen van die woord sal wandel. Jemens Heer, beskerm elke van ons die rest van vandag en mag ons een seen wees, verammel met wie ons vandag in aanraking mag kom. Ons bid het in Jesus naam. Amen. Baie dankie die lesaams ingeskakeld vir vandag sal les, tot volgende keer, Godsrijke seen.